就是我们。手术做完了，恢复还行吧？啊，不是，半夜两点你跑步，你是不是有点矫枉过正了？态度，态度决定一切。那实验中上床也是态度呢？我边跑步边等老婆回家是一种态度，我等老婆回家搂着一块睡觉也是一种态度。闭嘴，不要以为你花言巧语我就会原谅你。你姚薇的格局是不可能升隔夜起的。醒来，啊，醒来怎么不叫呢？我叫，哎呀，怎么了？没事，退院吧。醒了我给你叫医生了，跟我说呀。感觉怎么样？现在？挺好的。醒了，啊，感觉怎么样？高压一百三十四，低压七十七。嗯，那个医生，这个现在这个血压这数据什么的，是正常的吧？嗯，正常，目前情况还不错啊。醒来以后排尿了吗？还没。你得给患者多喝水啊，加快体内的造影剂排出。现在患者啊，行动不便，你要帮着安排接尿。现在这两天呢，要保持心情舒畅，呃，可以增加一些营养。给患者准备一些流食，那就这样，有事的话按呼叫器就好了。谢谢。好。哎，医生，那个那什么，那个，怎怎么接尿啊？啊，呃，咱们医院护工，你可以请一位。啊啊，呃，还还有一个事儿。什么事儿有事？六，把产品的预热方案调整一下，下班前必须发给我。嗯，下来了。要不我自己去吧？你今天不是还要去公司的？没事儿，我上午就是有一个电话会议，一会儿找个安静的地方看一下就行了。那小迪呢？我刚送他去上学，走，都先安排好了，走吧。好吧。上车，嗯，小心啊，嗯，来，给我吧。你
尿了吗？尿了。嗯，我我现在进去，我方便吗？方便啊！哎，我现在去食堂给你们买点吃的吧。不用，就等尿的时候我再叫上你就行。哦，行。买了个榨汁机，买了个新鲜的水果。医生说你得吃流食，我就想着外面的果汁可能也不太健康，都有防腐剂什么的，我就想自己弄点。那那我把水果洗一下。吓我一跳！怎么这么大动静啊？我吵到别人，要不……哎，试试这个。哎，你别动，别动，手放好，躺好。我拿这个。也行。躺好了啊。嗯。这能有吗？试试。是不是？我过来了，放心，这还真好。徐总，你好。呃，呃，我是中心商务的陆泽宁。我知道，这样他们，你们，呃，我们是，他们是情侣。我给你炖了汤哎，是乌鸡呀、啊、虫草呀、啊，还有人参什么，都不元气哦。现在一定要吃流食的，对吧？啊，对，麦克也在给我准备流食。没事，你先喝这就行，乌鸡汤比较有营养嘛。怎么都比不上你一只左手啊？可以。呃，徐总，要不这样，您先吃饭，我们去跟医生了解一下情况。嗯，好呀。哎呀，他都挺忙的，不用了。雨果不能全无手啊，赶紧回去。嗯，今天姚薇已经来上班了，放心吧。他还在休养期呢。慢点，身体不行吧？你要多帮帮他。会的，放心吧。麦克在呢，没事儿。现在有麦克，我真的很放心。咋啦？那麦克，如果有什么事情，随时跟我们联系。走啦。注意休息。谢谢啊，好好养养哦。嗯，放心吧。帮我一下吗？这么大人了，早就应该知道身体永远是第一位的
，你这么不注意，还挺好。好、啊，我想先喝果汁。窗外闪烁朦胧的光，喧闹的人群一如往常。我望着空荡的对面，但你得忍一下这噪音。从今天开始呢，我就彻底回过公司了。嗯，徐总的情况，我想大家应该都知道。那徐总不在的这段时间呢，就由我跟安总轮流决策，来维持商务部的运转。不好意思，姚总，我要出去一下。徐总呢，马上就要步入新的岗位了。嗯，我们现在能做的就是赶紧把手上的这些工作都要落实好，嗯，让徐总可以安心转岗。所以希望这段时间啊，大家不要懈怠。OK？OK、okay.。嗯。姚总，公司新来的刘总，请您去一下他的办公室。谁？刘总。先散会吧。静静，姚总监，今天怎么又看到安心来公司？徐总身体出了点问题，家里人没有在身边，嗯，做了手术需要人照顾，我跟安总说好了要去轮流照顾他。哦，那就是上班时间你们轮流去照看病人，是吧？我跟安总已经交接好了工作，不会影响到公司业务。也就是说，总监岗位的工作，其实你一个人干就可以。那为什么同一个岗位还需要两个人？刘总，我们第一次见面，不知道您来是？刘潇，叫我 Bob 就可以。总部派我下来接替许文总的位置。以后你和安心直接向我汇报就可以。今天就添进了一个刘总，也就是说，安总和薇姐都没升官。嗯，还以为我能当总经理助理呢。白霞，就关心你那一亩三分地的事儿是吧？哎，不是，我是感觉到啊，有一股腥风血雨即将来临。哎，哎，你们不觉得这个新来的刘总有点太帅了吗？要颜值有颜值啊，要身材有身材。来，咱们商务部当总经理，可惜了。对，他在口水。刚来这个城市，也是刚来公司，为了缩短我们之间的磨合，我们都直接一点交流，没问题吧？没问题啊。今天下班前
你负责把商务部的同事，把他们每个人接下来的 working scheme、自我评价以及这周的周报交上来给到我，我也方便了解大家 ，OK 吧？下班之前。是的，时间很宝贵，我不想拖长大家来相互了解的时间，所以下班之前，今日事今日毕 ，OK。好的，刘总。Bob。好的 ，Bob 总。所有人，下班之前交自我评价，过去一年的工作总结，本周周报以及未来三季度的工作计划。肖小成，到到到！通知没在工位上的人。好。别愣着了，赶紧在公司大厅通知大家吧。好。哎，这种感觉挺适合他的，霸道总裁。别忘了你有老公，去。正是因为我有老公。我才需要精神上的刺激。嗯。怎么样？我鸟枪换炮了。干嘛呀？突然折腾这么大个地方？小马哥进来了，盛海院线也进来了。那他的来信，那不得带劲呢？他必须得换一个国内顶级头部影视公司的门面。咱得快点改，这催进度呢。我也不是不想抓点紧，我尝试改了改。你现在把女二改成女一，那基本上不叫改，叫重新写。就重新写，我也相信你的能力。我相信你。你相信我有什么用啊？我不相信我，那确实不好改。你就别纠结了。就以前那个本儿，咱们再认可，那不拍那不就是电脑里的 Word 文件吗？电影拍了、上映了，那才叫电影。你说吧，需不需要更多的编剧团队？我都给你配上。我想想，相信自己。陈导，谢谢。那你现在这么一改，陶若言肯定是不来了。你重新码码。你说什么呢？这话都说出去了，他就定陶若言了啊！你说是他就是他。你之前谈人家是女一，现在是女二，肯定不来了。我搞不定。你看你，低估自己了吧？全世界搞不定陶若言，你肯定能搞定。你俩啥关系？同学关系，你俩也同学，你搞定。那男一要编程呢？谁？编程，影帝，国内三项大奖，人家拿了个辫儿。昨天我就是把项目书给他发过去了。今天人回信儿了。你看，你看，靠谱吗？他能来，人家可能是出于礼貌。说什么呢？我以前哪个作品那不是影帝影后过来演的？哎，创作这块啊，我不如你。但码盘子这一块，你得相信我的能力。你就拿着这个筹码，找陶若言去。我就不相信他不同意，你也知道，咱们这个戏本来就是女人戏，影帝过来给打，他没有理由拒绝呀。再说了，他愿意跟你在一起，一起在一起工作。哎，我试试，拿下的。哎，别动！干嘛呢？晒啊！晒，你叫我，我给你拉上不就得了？人家医生说你不能乱动，你说你都歪哪儿去了？往这边点。
事了。什么没事啊？我我就一眼没照顾到你啊！我看你这要鲤鱼打挺了。要不是你在这儿，我早就可以坐起来了。我现在真的是可以动一下，只是个小手术而已。什、嗯、么小手术？人医生不让你动。你可真难管。啊，要不要回家休息一下？我回家，你怎么办啊？有护工啊，他照顾挺好的。什么意思？我我照顾的不好啊？不是不是，照顾的很好。要不要回家洗个澡，换个衣服什么的？我我臭了是吧？没有。你大老远的赶回来，给你出了一身汗。我一直没洗澡，我怕你不舒服，好吗？你进来。那个，你先替我照看一会儿，别睡觉，知不知道？先别睡着了，他可以睡，你一下你都不许睡，你得时刻盯住了，看好了。然后我换个衣服，我马上就回来。行。首席呢，我就给你先放这儿了，你有任何情况。第一时间立刻马上给我打电话啊！我马上就回来。知道了。平时不许玩儿。是。那我走了。好。照顾好。放心。别偷懒啊。嗯，不好意思啊，他平时很有礼貌的，是一个特别乖的孩子。没事，很正常。你有儿子在乎你吗？嗯，哎，你回来了啊！本来呢，今天打算陪徐总一天的，可是没想到麦克照顾的可好了，又细心又周到，我就别做他们的电灯泡了。嗯，出事了？啊？出什么事了？被我一语道破，天机说中了，总部真给咱派了一头来，什么意思？徐总昨天不才接到调令吗？今天就有人来接他位子了。谁呀？进。刘总，鲍总，给你介绍一下，这位是我们公司的商务主管安心安总。这位呢是我们商务部新来的总经理刘肖总 ，Bob， 啊，你好，你好，你好，刘总。听说你今天去看徐总了是吧？啊，是呀。他身体怎么样了？啊，谢谢您的关心啊。徐总刚刚做完手术，恢复的还不错的。今天晚上有个饭局，要问你留出时间跟我去一趟。啊，好，安心。啊，期待你的工作总结和计划。工作总结和计划，屁股都没沾凳子呢，就给我们来一下马威，让我们所有人啊，在下班之前交。过去一年的工作总结、自我评价、本周周报，还有未来三季度的工作计划，过不过分？下班之前，哼，有点意思，哪儿有意思了？赶紧写吧。啊，徐总。
，阿姨，陶然在家吗？你叫谁阿姨呢？你裹太严实，我没认出来啊！你干嘛呢？种花呢，看我这花种的怎么样？挺好的。我以为你是十指不沾阳春水的人呢，亲自种花呀？那怎么着，一起种啊？花多好呀，种花贼有意思。我就想着，要是以后我不拍戏了，我就当一花农，一分耕耘一分收获，挺好的。你不可能不拍戏，你天生吃这碗饭的。一会儿走的时候带一盆啊，进去聊吧，看给你热的。喝点什么？不喝了吧，开车来的。啊、你琢磨啥呢？问你喝凉的、热的，都行，听你的。坐吧，那喝点茶吧。行。我呀，现在已经到了这个不能喝凉的这岁数了。剧本我看了啊，挺好的，宝刀未老啊。还行吧。打算什么时候开机啊？原计划是下个月，但也得看你时间。剧本我还得再调一调。有一个事儿呢，我得先跟你商量商量。啥事儿？剧本吧，投资方也看了，他们有一些意见，可能这个剧本会动一动结构。老侯还有意见啊？那不是老侯，老侯现在找了盛海院线合作，我觉得有院线加盟对我们是有好处的。呃，起码上映排片有保障。嗯。那行啊，那你调呗，你的审美还有能力，我有什么意见？投资方希望这个戏的年龄感能调低一点。什么意思啊？就是说妹妹的戏份啊，会往上调一些。妹妹谁演啊？他们推荐了一个新人，还没定呢。新人？想想吧。反正这个新人跟你是没法比的，不管是说演技啊，还是市场价值、影响力啊，肯定是你全方面碾压他。但是有些环节我也没法左右，毕竟我这是电影导演处女作，我没什么话语权的。现在这个情况，你要是还愿意来，我非常感谢；你要是不愿意来，我也能理解。别说那么严重，好吧？我好好计划一下。哦，现在老侯男主那边他找的是编程，你别看老侯这人平常不着调啊，还是能干大事儿的。编程要是来真不错，男主的戏份主要和姐姐在一块儿，你俩能合作，我觉得真的非常好，观众也很期待。商量啊，别的条件呢，我都可以考虑，因为支持你啊，我会好好考虑。但是这个合作的男演员呢，不能是编程，不能是编程。宝回来啦！哎呀，怎么出这么多汗呀？干嘛去了？去学校踢足球了。啊，踢足球去了，好玩吗？也出太多汗了，赶紧洗澡吧，这空调凉啊。哎，叫叔叔。叔叔。你好，真帅。多大了？六岁。六岁了。去吧去吧，去洗澡吧啊。叔叔再见。再见。长真好看啊，一看就是你孩子。
以后肯定也是明星。琢磨啥呢？我没琢磨什么，嗯，什什么也没做。反正吧，有些事情连我家里人都不知道。你的第一部电影，我一定会想办法去支持你。后面的时间呢，我也跟经纪人好好商量一下。我觉得问题不大，但唯独这个男演员。不能是编程，你们再好好找找，好吗？哦。今天之后，要是外面有什么传闻的话，可跟你脱不开干系了啊！我明白了。我不不不明白啊！我什么也不知道。哎，怎么样了？陶然这边说改剧本没有什么太大问题，但是男演员得再选选。男一号谁呀、啊？你不说编程吗？我就是这么一说，我就是把剧本发给他了。你也知道，咱这一个大女主的戏，你还真以为人家能给咱们这俩女演员做配啊？八字还没一撇呢。哎，但是你跟桃子说，你让他放心，咱肯定好好找。你要不这样。嗯，你让他列一个他想合作的男演员名单，咱去联系。哎，那我给他发合同了。哎呦，你这家伙，行吧，那我挂了。嗯、你好，哪位？哦，程导，我宁宁。宁宁。哦，程导，您晚上有时间吗？想请您吃个饭。哦，宁宁啊，那个今天，呃，不太行。我问过侯总了，他说你有时间，我就想单独请导演您吃个饭，没邀请他们。没有您的提拔，也不会有我今天的小成绩。一直想感谢您来着。哦，对了，我没叫小马。嗯。那我把地址发给您哈，晚上六点半，行不？行了。那太好了，程导，一会儿见。老同学，好久不见！是啊，上次见面还是三年前在宁城了。我就知道你不会一直待在宁城，早就该来静海了。也要等待时机嘛。介绍一下，这位是 Peter， 我在利物浦的同学，现在是平丁日化的运营总监，以后是照顾我们生意的人。什么叫照顾生意啊？我们也很需要跟雨果商务这样专业的公司一起合作的。这位是新手下。什么手下？我现在才是雨果商务部最新的人。介绍一下，姚威，雨果商务部 VP。雨果商务的业绩啊，大部分都是他带来的。这位才是雨果商务部最离不开的人。啊，不敢当，不敢当。哎，我们坐下聊。你们加下微信吧，以后方便联系。好呀，好，那我来扫您。好。雨果商务部这几年在静海这么火，平台蛮重要，但是说实话。离开姚威这几年的奔波也不会进展这么快。我来之前看过商务部的策划案，可以说姚威在商务上是一个有大平台思维的人才，这一点非常难得。
，以后如果平定有业务，可以跟杨威对接。今天正好我们聚聚，大家认识一下。他的很少称赞别人，所以说，今天姚总的实力能够备受认可，我们很期待能跟你们合作。我也非常期待。我们点菜吧，一天没吃东西了，饿了。服务员。女士优先，你看一下想吃什么？我其实吃什么都可以、啊。行，那我就先点了。你这个老盯着我，我聊着东西啊？没有，我就是觉得，您跟我想象中的样子不太一样。我应该是什么样的？就是我跟小马打赌，我觉得你肯定不会用我当女一号。原来的艺术这么有要求的程导，会妥协。这个是。投资方有投资方自己的考量。您是想说我被资本加持吧？其实我跟小马什么关系都没有，他是挺喜欢我的，人也不坏，但我跟他完全都不是同一个世界的人。就算他把我追到手，我保证处不过三个月，肯定分。所以还不如像现在一样，保持距离。你倒是想的挺清楚的啊。这有什么不清楚的？正常啊，程导，其实再见到您，我挺高兴的。你也能体会和理解一些无奈的感觉了吧？之前综艺的时候，我知道我不够好，但是我就想争取这个机会锻炼锻炼自己。您当时对我的态度，简直就是毁灭性的打击啊，都差点把我搞抑郁了。你不会的。我那意思说你性格好啊，你应该不会抑郁，我夸你。那是因为老天爷爱我呀，弄拙成巧了。但我还是要特别感谢您，程导，没有您就没有我的今天。哎呦，你可别谢我，你就谢你自己就好了，全都是你自己的功劳。其实我现在不缺其他工作的机会，所以我不希望你用我当女一号。什么意思？因为我觉得您现在一定特别痛苦，要因为金钱机会来委屈自己的第一部电影。其实我也不知道为什么，虽然您之前态度对我那么糟糕，但是我还是打心底的崇拜你，觉得你是一个对艺术特别有要求的导演，特别有魅力。所以有魅力的程导，不要再因为我委屈自己了。如果您觉得这个角色适合我，那我一定义不容辞的来帮您。但如果您要觉得不合适，告诉我，我帮你清扫障碍。谢谢啊，时间也不早了，我得哄大宝睡觉了。行。大宝，跟妈妈说再见。跟妈妈再见，拜拜拜拜，这里，拜拜拜拜拜拜拜拜。行了行了，早点休息啊，挂了。妈妈再见。你儿子也不搭理你。哎，那大宝乐得多开心，早知道就早点送回去。继续。老公，我以为大宝离开我得天天哭闹呢，没想到他离开我老开心了，都不想我们，可不是嘛。使劲使劲，老公
。你说他不好好吃饭，会不会是因为见不到我不开心啊？哎，咱可别自作多情。人书上都说了，有的时候不是孩子离不开父母，是父母离不开孩子。你就停！哎呀，你干嘛呀？我呀得买本书，研究一下腐蚀和怎么促进亲子感情。研究吧。啊，对了，媳妇儿，哎，吓我一跳！我有个天大的好事忘跟你说了，你猜，你猜，猜猜猜猜猜猜，什么事啊？猜一下，猜一下，猜猜猜猜猜猜猜猜，涨工资了？比那难度系数高。股票涨了？那玩意儿不天天涨吗？猜猜猜猜猜猜猜猜,猜！我不猜不是拉倒。你猜一下，哎，你看，媳妇儿，我摇上车牌号了。哎，我以为啥好事呢，咱不买车摇号有啥用啊？不是媳妇儿，你不觉得到时候了吗？啊，可以考虑考虑了。考虑什么呀？媳妇儿，我都合计好了，你说咱俩每天上下班那么远。天天挤地铁挤的动不动开声，是不是得改善改善生活质量？而且你可当上组长了，那组长能没个车吗？到时候车一买，我当你专属司机，天天接你上下班，去个商场饭店，不用打车了。那买车需要多少钱？我感觉二十万左右应该就差不多了。二十万？我都我都划算过了，媳妇儿，我炒股赚了点儿，嗯、呃，咱妈留下那个钱啊，在您那儿呢。你再给添点儿，正好。两个二十万，那我考虑考虑吧。考虑考虑吧那钱。上飘着短命的炮。